Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily Sáng nay ngày 27 tháng 11 năm 2021 Mình xin chia sẻ một số thông tin sau Đầu tiên là cái thông tin Người dân sẽ bị hạn chế nhiều hoạt động Nếu mà chưa có tiêm đủ liều vaccine Ngày 24 tháng 11 năm 2021 Quỹ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có công văn số 2218 về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm sàng lọc tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo Quỹ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến nay, tỉnh đã có hơn 18.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong một tháng qua, bình quân mỗi ngày có thêm gần 300 trường hợp mắc mới, chưa kể những người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng được quản lý tại nhà. Dịch Covid-19 cũng đã xâm nhập vào khu công nghiệp và các cơ quan nhà nước. Tính đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2021, cả tỉnh có 1 triệu 170.383 người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 đạt 98,2% và 825.845 người đã được tiêm mũi 2 đạt 69,29%. Ngoài ra, đã có 97,16% học sinh lớp 12 và 70% và 71,58% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đã được tiêm mũi 1. Đó là kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự hưởng ứng của nhân dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 1,8% dân số từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin, tương ứng khoảng 24 21.450 người, trong đó có những người bị chống chỉ định do tiền sử phản vệ độ 3 trở lên, có những người cao tuổi, yếu sức chỉ sinh hoạt trong nhà. Bên cạnh đó cũng có một số người dân không đồng ý tiêm chủng với nhiều lý do khác nhau, không loại trừ những trường hợp chưa tiêm, chưa được tiêm vaccine vì thiếu thông tin và do chính quyền cơ sở bỏ sót đối tượng. Hiện nay, mỗi ngày vẫn có hàng trăm người chưa được tiêm vaccine, nhiễm bệnh phải nhập viện đã làm tăng gánh nặng cho các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 trong tỉnh. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức lực lượng đi đến từng hộ gia đình để rà soát số người có mặt tại địa phương, nắm chắc danh sách người đã rời khỏi địa phương và nơi họ đến làm ăn sinh sống, rà soát, lập danh sách tất cả những người đang lưu trú tại các nhà trọ cơ sở lưu trú khác trên địa bàn, lập danh sách những người đã tiêm vaccine mũi 1, 2 mũi, kiểm tra giấy chứng nhận hoặc thẻ xanh trên nền tảng PC Covid và sổ sức khỏe điện tử và những người chưa tiêm ghi rõ lý do, tuyên truyền, vận động người chưa tiêm về ý nghĩa quyết định của việc tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng, cho ký cam kết đối với những người nhắc quyết không đồng ý tiêm chủng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quyện chịu trách nhiệm về kết quả gà sót nếu để sót đối tượng không được tiêm chủng sau khi gà sót tổng hợp nhu cầu vaccine gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phân bổ vaccine, tổ chức tiêm sớm nhất có thể cho người dân hoàn thành chậm nhất trước ngày 7 tháng 12 năm 2021. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến tặng người dân bằng nhiều hình thức về các biện pháp hành chính tương ứng với từng cấp độ dịch, trong đó nhấn mạnh sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động như hạn chế sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dự tiễn vào làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn chế đi đến các địa điểm, khu vực có nguy cơ lây nhiễm, dịch bệnh như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, bến tàu, bến xe, vân vân. Hạn chế đi đến các cơ quan nhà nước để liên hệ làm việc, ngoài việc đi khám bệnh, chữa bệnh, phải tự chi trả chi phí thực hiện xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 do cơ quan chức năng chỉ định. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế các huyện thành phố tổ chức điểm tiêm cố định tại đơn vị hoạt động 7 ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, Hiện nay dịch Covid-19 đã xuất hiện trong một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, vợ chung là đơn vị, đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19. 
để kịp thời phát hiện sớm những trường hợp nhiễm COVID-19, hạn chế sự lây lan, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các bộ phận, khu vực làm việc có yếu tố nguy cơ ít nhất là hai lần trong tuần, tự đảm bảo mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước. Ngoài ra, phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nói chung và thực hiện tự test nhanh Covid-19 đối với bản thân và gia đình để ngăn chặn sự lây lan của dịch của dịch bệnh trong đơn vị. Tiếp theo là thông tin những điều cần biết khi người nhiễm Covid-19 cách ly điều trị tại nhà. Hiện nay, Kiên Giang và một số tỉnh thành phố đang thí điểm thực hiện cách ly điều trị người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Khi F0 cách ly điều trị tại nhà sẽ được ngành y tế hướng dẫn để tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Theo đó, khi cách ly điều trị tại nhà, người nhiễm Covid-19 cần chuẩn bị một là các vật dụng cần thiết gồm nhiệt kế, thiết bị đo SPO2, máy đo huyết áp nếu có, khẩu trang y tế, dụng cụ vệ sinh tay, dung dịch nước muối sinh lý để xúc họng và rửa mũi, vật dụng cá nhân, thùng chứa chất thải có nắp đậy. 2. Thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc điều trị Covid-19 do cơ sở quản lý F0 tại nhà phát nếu có, thuốc đang điều trị bệnh nền nếu có như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, vân vân đủ sử dụng trong khoảng một tháng. Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, người nhiễm Covid-19 cần luôn giữ tâm lý thoải mái, không bi quan, tự theo dõi sức khỏe bằng cách đo thân nhiệt, đếm nhịp thở, đo SpO2 ít nhất 2 lần trên một ngày hoặc khi cảm thấy mệt khó thở. Nếu thấy bất thường, sốt trên 38 độ, trở nhanh, thở nhanh trên 20 lần trong một phút, đo SpO2 dưới 96% thì nhanh chóng liên hệ với nhân viên y tế theo đường dây nóng đã được cung cấp để được tư vấn hỗ trợ, mang khẩu trang liên tục, rửa tay sát khuẩn, tay thường xuyên, rửa mũi, xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, thường xuyên tập thở, vận động nâng cao sức khỏe, uống đủ nước hoặc nhiều hơn, nếu có sốt, tiêu chảy, tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, ăn nhiều trái cây, tươi, rau xanh. Cũng trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, người nhiễm Covid-19 không tự ý, rời khỏi phòng cách ly, không sử dụng chung vật dụng với người khác, không ăn uống cùng với người khác, không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi. Trường hợp cần có người chăm sóc F0, người chăm sóc phải đeo khẩu trang, kính chắn nhột bắn, vệ sinh tay trước khi, trước và sau khi chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng máy lạnh, thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt, vật dụng, nhà vệ sinh. Tiếp theo là thông tin Quyện An Minh ra mắt mô hình bình oxy lưu động hỗ trợ điều trị người mắc Covid-19 tại nhà. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện ra mắt mô hình bình oxy lưu động hỗ trợ điều trị người mắc Covid-19 tại nhà. Ngoài túi an sinh thì việc kịp thời cung cấp oxy cho các ca F0 đang thực hiện cách ly điều trị tại nhà trong tình trạng cấp thiết hoặc khi các bệnh nhân có dấu hiệu chuyển bệnh nặng chờ vào bệnh viện là rất cần thiết. Vì vậy, ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh đã vận động và nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức vòng tay Việt Nam và chị Đặng Hồ Lệ Thúy, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 35 bình chứa oxy loại 10 lít, 2 máy tạo oxy, 20 máy đo oxy máu và 200 túi thuốc điều trị F0 tại nhà, các vật tư, thiết bị y tế Túi thuốc điều trị F0 tại nhà được Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện quản lý và hướng dẫn sử dụng. Bước đầu, mô hình bình oxy lưu động có 12 tình nguyện viên tham gia là những y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện, cán bộ mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trong huyện có tấm lòng và tinh thần tích cực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Những tình nguyện viên tham gia mô hình bình oxy lưu động thay nhau hoạt động 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Gia đình bệnh nhân hoặc người bệnh COVID-19 cần máy oxy, bệnh oxy, liên hệ, liên hệ ngay đến Trung tâm Y tế huyện sẽ được các tình nguyện viên nhanh chóng mang đến tặng nhà. Đồng chí Phạm Thị Cẩm Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh cho biết, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai mô hình này 
với hy vọng sẽ giúp kịp thời bệnh nhân F0 trở nặng, tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra, góp phần giảm số ca nặng và tử vong do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục vận động thêm các bình chứa oxy để đảm bảo đủ số lượng bình oxy đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Phần chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cô chú, anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.